，我肯定不会让你死的。你耳朵聋了吗？为什么不接电话？我刚刚在做检查，手机静音了，没听见。哪个医院？市医院。我刚检查完，马上给我来五楼急诊。子熙出车祸了，现在急需输血。子熙出车祸了，让你来就来哪那么多废话？现在立刻马上。楚女士，恭喜你怀孕了，但是啊，你的子宫壁太薄，孩子容易流产，而且你体虚，今后啊要格外注意养护。宝宝，你说爸爸会欢迎你的到来吗？他会给你取个什么样的名字？直接抽，不用命了。他们俩都是二 A 神医进行，要多少抽多少。可是我，你什么你？闭嘴，抽血。莫西，你有完没完？赶紧抽血，回家我再给你算账。子熙在你心里真的比我还重要。后悔了？早知如此，何必当初？可是我什么都没做。你不要再演戏了好吗？你觉得我会相信一个蛇蝎心肠毒妇的鬼话吗？原来你一直都是这么想我的，子熙真的那么好？好不好，轮不到你来评论，你也没资格莫西，你别碰我！谁造？又来这一套！你演技这么低劣，还来骗人，你不觉得自己恶心吗？我没有。自从三年前你设计让子熙出生，我就知道你是什么样的货色，让你继续留在墨家，只是为了让你继续赎罪。给我记住，自己只是一个赎罪的机器。不是的，我真的没有。你约他出去爬山，他就出车祸了，又刚好只有你和肇事司机有通话往来。是，肇事司机现在迟迟都没有抓到，但是你跟我说这件事和你没有关系。我什么也没做呀、啊。你还在狡辩？要不是你，子熙的身体怎么会垮掉？怎么会生不了孩子？怎么忍心呢？对这么善良单纯的女儿下毒手？子熙，你感觉怎么样？我以为我再也见不到你了。别怕，我一直在来这里。莫心哥，狄仁姐今天为了救我输了那么多血，你带她回家休息吧。我这里没事的。莫心，今晚回家吃饭吧，我有话跟你说。这有你说话的份儿吗？没看见自己很碍事，还不赶紧走？莹莹，我不是叫你不要给我打电话吗？听说你上医院了，是不是胃病又犯了？能听到吗？喂，莹莹，说话，莹莹。大白天勾引有夫之妇，谁给你的狗蛋？就你这种畜生，也别跟老子谈客气，滚！楚尼呀！你个贱人，老子才一天没回来，就敢给我戴绿帽子！我听不懂你在说什么。去医院是不是为了找那个男人？你误会了。就这个力度还说你不行？老子还想立牌坊。你误会了。怎么？今天想跟我玩欲擒故纵似的，也不看看你有没有那个资本？要不是你血型跟他相同，你以为我会看得起你吗？啊！子欣，哦
。好，你别动，我这就过来。别急啊！我这儿有个三百万的条子，给我批一下。爸，你是不是除了要钱，不会想起还有个女儿？你给老子钱，那是理所当然。要不是你掌管着楚家，你以为我会搭理你吗？爸，真相，那个老东西怎么会把集团交到你手里？别给我装哑巴，赶快通过，要不然明天我就到公司去大闹，到时候看给谁丢脸。你总得告诉我你要钱干嘛吧？三百万而已，你问那么多做什么？是不是？楚风泽又去赌博了？废什么话，不想给钱就直说，你不给我就去找我的好女婿要去。别，别，你别去找莫西，我一会儿打给你。不过告诉你的好儿子，别再给楚氏集团添乱了。赶紧吧。楚总，窦医生找您要见吗？让他进来吧。好的。见你面真不容易，昨天没事吧？没事儿，你怎么来了？体检报告出来以后，李主任怎么说？不能总是胃疼。你眼睛怎么了？是不是被那渣男欺负了？没有，我只是没休息好，有点不舒服。走，带你去医院。不。不是，不要，不是，我好像流产了。你怀孕了？之前是，现在好像没了。没事，先把身体养好才是最重要的。好一出郎情妾意，情深意重啊！大白天的就敢在办公室里公然偷窃，真当我死了吗？莫信，不是你想的那样。奸夫淫妇都抱在一块儿了，你当我眼瞎呀？莫信，你可以侮辱我，但别侮辱宁烟。这个，宁烟，这，你配当丈夫吗？再警告你最后一次，我们家的事不需要你管，你有多远给我滚多远，下次还敢，我再见一次，打一次，先试试。星若檀，今天给宁烟面子，不跟你计较。要是你下次再敢对宁烟不好，别怪我不客气。滚、嗯。贱周总，这是离婚协议书，您看一下。辛苦你专门跑一趟。没事。有约啊。你怎么回来了？我什么时候回自己家了，还需要向你包庇吗？就是这个货色勾搭你想离婚是吗？还不如邓宇冰那个死狐狸。莫先生，你在威胁一名从业多年的律师。律师，这是离婚协议书，你看一下。我劝您最好冷静一点，需要我给您普及一下法律知识吗？闭上你的嘴！我们夫妻生活现场直播，你也要看吗？打扰了。对他还挺忠诚，为了他净身出户。非要跟我离婚似的，说话呀！你是想杀了我吗？为什么你非要跟我离婚？离婚了，你不就能跟李子熙光明正大的在一起了吗？楚宁燕，你别以为我不知道你那点小心思。像你这种人，我一个男人怎么能满足得了你？当初可是你哭着死活要跟我结婚，现在想离婚，做梦！
有我的允许，不准看。莫西，知道了。莫西，你放我出去。莫哥哥，你身体还没好，就先别干这些了。想吃什么，我给你定。不累的，你已经好久没吃我做的菜了，快去洗手。好。对了，你今天和楚宁烟谈的怎么样？什么？就是你们离婚的事儿。离婚？怎么可能离婚？他凭什么和我离婚？啊？怎么了？没事，我就是担心你总因为我和楚宁烟吵架闹矛盾。哎呀，你别想太多了啊！啊，对了。我公司还有点事儿，我明天再来看你，啊。喂，喂，莫总，楚千俊那边办的怎么样了？一切正常。好，知道了。出来，楚宁，别装，两三天饿不死。楚宁，楚宁，楚宁，醒醒，我带你去医院啊。莫西，我求求你。放了我吧，我们离婚吧。还有精力提离婚？看来你也没什么事儿啊，跟我装啊？好，既然这样，我带你去看一个有意思的东西啊！走，喝了。堂堂处事总裁，别饿死在我车上。你要带我去哪儿？我要去民政局离婚。前面刚好有一出好戏，带你看看。让开！到了。走走，让开！看到了吗？药监局的车和警车都有。爸，怎么回事？莫西，是不是你搞的鬼？我爸怎么了？和我可没关系，我只是收到了消息，带你来看看。快走，快走！楚千俊，走！爸，爸，爸，放开我爸！放开我爸！楚宁烟，楚宁烟，你这个贱货，都是因为你，克死了妈，现在还要克死爸。现在要被判死刑了，你满意了吧？你这个贱货，你怎么不把我给克死啊,啊？让我们一家三口在下面团聚！这个贱人，贱人！楚宁烟，你还愣着干什么？我还带着手铐呢，我还带着手铐呢，赶紧想办法救我！你们放了我吧！这一出好戏很满意。莫西，你想报复我？已经开始动我的家人了是吗？我可没有。厂子和公司的事儿都是你爸为了给你哥还赌债搞的。那既然跟你没有关系，你想要做什么？我帮你救你爸呀！能救你爸的资料我都已经买回来了。现在你有两个选择：跟我离婚，你爸二十年以上，老老实实在莫家待着，你爸三年以下，甚至还有可能和解。不行，你真卑鄙！求我。求我我就帮帮你。我爸这件事，到底跟你有没有关系？这里面到底有没有你的手笔？我说了，和我没有关系。我只是买了点资料，其他都是他自己自作自受的。那可是人命，你为什么不告诉我？哼，我又不是菩萨，我又不是警察，想什么呢？再说，楚宁啊，这不都是你给他的机会吗？你哥说的真是一点都没错啊，你就是一个丧门星。不过，现在你爸的命有可能在我手上。你威胁我
，三年，二十年，你自己选。算你狠，我以后烂死在墨家。一个小时之后给我滚回墨家，要不然我有的是办法。快快快！楚小姐，请问这次贩卖假药，楚氏参与了多少？楚小姐，这次楚氏面临重大危机，你和穆氏的婚姻是否还会存续？走吧。楚小姐，你说一下吧，说一下。楚小姐，你说一下。楚小姐，你父亲。楚小姐，楚小姐，楚小姐，楚小姐，我要你们给我停车！停车！楚婷，停车！楚婷。你没事吧？我带你去医院。医生，你怎么还有脸来？楚年现在情况怎么样？你有什么资格问他？他现在躺在那里是拜谁所赐？就因为我是他的法定的丈夫，我们怎么可是夫妻之间的事，轮不到。来滚！你个混蛋，就是这样照顾他，照顾的让他半只脚踏进鬼门关，几次要向兵卫通知书。你知不知道？还怎么样？你这个人渣，真的不配。况且，莫大少爷现在才着急，不觉得有点晚吗？行了，小姐，你别以为我不知道你们俩之间的破事。我不要的破鞋，你上赶着求。等一声，好品。要不是我当时在国外，你怎么可能？你还是先关心关心楼上那位李小姐吧，听说她今晚又住院，就在楼上三楼。什么？不用谢。子琪那边怎么回事？好，我知道了。好。楚千俊那边，你先给我跟进一下。媒体那边的事儿你不会压下去吗？这还要我手把手教你？还有，网络那边转发都给我清除干净。我爸的事情怎么样了？证据已经提交了，后天再审。莫心，你还记得我们认识多少年了吗？四年了。在我的时间里。是十二年，但是说真的，我真的有点坚持不下去了。我们离婚吧，好好养病吧，我是不会让你离开我的。想想你父亲，我有能力保他，保你楚家，我就有能力再拿走他。不离婚，我们还有别的选择吗？我爸入狱，我们集团名誉扫地，对你也没有什么好处。况且我还影响你和李子熙的发展，你这么聪明，应该不会做亏本的买卖吧？你非要离婚，那我答应你。但是，以你的实力，你爸进去了，你能保他周全吗？莫西，你真的是个王八蛋！我明天再来看你，我亲爱的莫夫人。数完这瓶可以不输了吗？我要去法院。不行，邓医生专门交代的，等你从法院回来再说。要我好好看着你，好好照顾你。那办理临时出院可以吗？这个可以，单子都在抽屉里，你帮我办一下吧。嗯，好。宁烟，是爸爸。宁烟，你在听吗？爸，爸爸是个混蛋，是个不称职的父亲。这些年，一直怕你母亲的死，怪罪在你的头上。你医院就是这么多年，爸爸这次犯的错不可饶恕，连人命都搭上了。我猜到，等我去了那边，你妈一定会气的。跳起脚来揍我，爸，爸，你怎么了？爸爸其实一直欠你一句道歉。
，我对不起你了。你能原谅爸爸吗？你，你一定要小心，莫心。爸，你怎么了？楚仙人服毒了！你说话呀，楚仙君，你说话呀！爸，你冷静点，我还没原谅你呢，爸。爸，你说话呀，我求你了，我什么都不要了，行吗？我求求你说话好吗？爸。楚宁，滚开！莫心，我爸要是死了，我恨你一辈子。这不是真的，这不是真的，这不是真的，这不是我爸，我要去找我爸。<笑>我要去找我爸，我要去找我爸，他说不是真的。你这个贱人，你还敢回来？你这个贱人，你这个贱人，都是因为你。你跟他说了什么？他为什么会服毒？为什么？就是你害死了我爸妈，就是因为你。我信你放开，我要去找我爸，我求求你了。宁宁。他已经去世了，我我们好好送他最后一程吧。我爸怎么会死呢？爸爸，我求求你起来好不好？我求求你起来，你看我一眼。你说这些还有什么意义啊？你说这些还有什么意义？都是因为你，就是你害死了我爸。楚宁烟，你记住了，我跟你没完。让开！你，爸，这太冷了，我带你回家好吗？楚宁烟，你醒醒。楚仙君已经没了，你能不能面对现实？如果你再这样，我不建议帮你做决定了。来人，直接把尸体给我处理掉！不要，不要，不要！现在能清醒一点吗？啊？如果还是不行，我不介意帮他处理后事。不说话。直接送去火化！不行，不要，不要！你们谁都不许动他。楚宁，我这是在帮你。但我不需要，我们自己家的事，我们自己处理。我们还没有离婚呢。不信，我真的后悔遇见你，我后悔嫁给你。如果不是你，我爸就不会死。我恨你！吃点东西吧，要不然你身体受不了了。我爸这件事，你到底参与了多少？我爸走之前让我小心你，看来你真的是个人渣。你爸那个时候什么时候真心对过你啊？如果我不离婚，你能把我爸还给我吗？楚仙已经死了。那我们离婚吧。在我没有提之前，你别想从我身边逃走。是我做的还不够好吗？一直以来我像狗一样听你的话，你让我下跪我下跪，你让我抽血我也抽了，在你身下我像个玩物一样任由你践踏，像个婊子一样给你白嫖，你还想让我怎么样？别想那么多，以后好好当你的莫夫人。莫心，我从来不欠你什么。如今我家破人亡，你还不肯放过我吗？我告诉你，你别想把你爸的死归在我头上。再说，爸，你，你不还有个哥吗？
，你竟然拿我哥来威胁我，你觉得有用吗？这怎么能算威胁呢？我只是关心一下家人。再说了，有没有用，你是知道的。你，你怎么样了？祖宁要睡了，有什么事你直接跟我说就行。毕竟我们夫妻一体。莫西，我要带他走。你有什么资格？你们已经离婚了。离婚？我怎么没有听说过啊？我们夫妻之间感情一向很好的，不信你自己问问他。不可能，他怎么还能跟你在一起？你害宁言害的还不够惨吗？嗯，大概是因为他贱吧。你就是个畜生！宁言，跟我走吧，我带你离开。我就算玩死他，也轮不到你来救。邓雨萍，你别再缠着我了！我不会和莫西离婚的，我就是贱，就是爱他到不行。你，他是不是威胁你了？你告诉我，我帮你。没有任何人威胁我，我和莫西，我们才是夫妻，才是一家人。嗯，我们之间的矛盾可以自己解决，不需要外人来插手。宁烟，妈，妈，我想我爸了。别怕，有我们呢。我爸他喊我爷爷，可是他走了，不要我了。好孩子，别哭别哭，你还有孟妈妈和你莫爸爸，<笑>我们要你，我们都爱你，别怕啊。莫心呢？他怎么不在家照顾你呢？他公司有事情。什么事情？比自己老婆这个时候还重要呢。我就给他打个电话。别吧，他真的是忙。你就别管这些事了。现在啊，就是要好好照顾你自己的身体。你爸的事既然已经发生了，我们活着的人也只能选择去接受他。另外，我让家里的方婶儿给你炖了滋补的汤，一会儿送过来。你看你的脸都瘦了，你们怎么这么快就回来了？欧洲那边的事忙完了吗？都出了这么大的事，我们能不回来吗？钱什么时候赚都行啊！不哭，不哭。你怎么能让明言这么快出院呢？应该啊，在医院里多住两天，好好检查我真的已经多好了，医院哪有家里舒服是不是？真不知道谁才是你亲生。明天一个女孩子能跟你一样吗？皮糙肉厚的，好好休息啊，别哭。你这个贱人，你还有脸来啊？你给我滚！就是因为你克死了爸妈，你还想克死谁啊？想把我给克死吗？这里不欢迎你，这是楚家不欢迎你，滚！给我闭上你的嘴！我的好妹夫啊，他可是个丧门星、扫把星啊！你把他留在身边，你真是嫌你家的人活的时间长了是吗？莫西，你住手！今天是我爸的葬礼。我想让他走得安静一些。我明明是在帮你，但是我不需要。爸，我已经原谅你，你一路走好。我可以先不离婚，但是我要搬出去住。你能搬去哪儿啊？这就不需要你关心了。谁呀、啊？你等一下。莫信这是搬救兵。明烟，听莫信说你要搬出去住
。外面住，哪里有家里住的舒服？我们平时都在老宅那边住，也不会打扰到你们的生活。爸妈，我和莫信，我们之间，两口子哪有不斗嘴的呀？他要是欺负你啊，让他搬去书房睡。如果你还不解气，就让他搬出去住。怎么能委屈你呢？妈妈会心疼的。好，我听爸妈的。好，啊，走吧。木信哥，来了。不让我走，就是为了带你的相好来给我欣赏的吗？我知道你对我有敌意，我们之间的关系是用三言两语解释不清的。别假惺惺了。够了，这个家我说了算，我想怎么做就怎么做，不用你操心。那你就好好做你的海王。我一定会把木星哥哥抢到手，你不是太绝的贱女人。林妍姐醒啦，我刚把午饭做好，一起来吃吧。不过我不知道合不合你口味，我是按木星哥的口味做的，没关系吧？那你重做吧，我喜欢吃清淡的。谢谢。子琪是客人，不是佣女。我刚从医院出来，他就做了这么一桌重油重盐的菜，不是说他来照顾我的吗？子琪照顾你，那是因为他善良。你这是什么态度？风神，哎，去给太太做一些清淡的。虽说我和他没有什么亲人关系，但是就凭我给他输了这么多血，他也算是我的血脉了。照顾一下救命恩人。也是应该的。你，方婶，饭做好后送到我主卧、哎。看见这一对苦命鸳鸯，我吃不下饭。越来越不像话。吃饭，别理他。方婶，一会儿莫心哥回来，你给我个信号。这是你的心骨肺，拿着。您交代的事情我都记住了，您放心。楚宁烟，还得打扰一段时间，不好意思，让开。我想请你吃个饭，毕竟你可是我的救命恩人。别挡路，莫心又不在，你装的累不累？你以为你还是那个高高在上的大小姐呀、啊？你就是莫家的一条狗，高兴了玩玩你，不高兴了拿你撒撒气。莫总回来了，夫人，夫人怎么了？说。楚宁烟，你就是莫心家的一条狗，你以为他真的爱你吗？你有完没完？你啊！心、嗯，莫心哥，我疼。我带你去医院。没事的，宁烟姐应该不是故意的，我没事的。抱歉。他配吗？莫心哥，要不我还是走吧。我感觉宁烟姐不是很欢迎我。可能还是介意我的身份，我没事的。你什么身份啊？当年你妈靠着脏手段逼死墨家二伯母，带你嫁到墨家，你以为改个姓就是墨家人了？楚明，知不知道自己在说什么？怎么戳到你小情人的痛处了？这个事儿，这个圈子里谁不知道？我再说一遍，给子熙道歉。他配吗？不是说不在意吗？啊！放开我，不然我对你不客气。我倒是想看看你怎么对我不客气。喂，一幺二零吗？我这有人受伤了。医生怎么说？没事吧？没事，也不是什么大事。妈，你怎么在这儿？你怎么来了，妈？他怎么在这儿？
，家里出了点事情，需要借助资源。我怎么不知道你家里有事了？是他生父那边，不是孟家。那他应该住酒店。你知不知道你已经结婚了？妈，家里又不是住不下，他一个女孩子自己住酒店多危险啊！那去别人家住啊？还有你现在已经结婚了。他就更应该远离你，不要什么事都来麻烦你。姑姑，别误会我了，不是这样的。我过两天就搬走。说你什么了？着急对号入座呢？你就和你妈一个德行，就喜欢有妇之夫。好了，妈，别说的太过分。子熙和他妈不一样。他不一样，他骨子里就透着一股骚浪剑。姑姑，您应该关心莫信哥的伤。莫信哥他是被楚宁烟捅伤的。什么？宁烟，我这么信任你，这么喜欢你，你想杀了我们家莫信？妈，对不起，我不是故意的。没有一个好东西，都给我滚出去！妈，没事的，宁姐别生气。我们只是失了手而已，又不是很严重。子欣。你先回房休息吧。嗯。妈，我扶你走。啊，走走。还没睡呢。莫信哥，你回来啦。这么晚，宁烟姐应该睡了，你要不要？我去睡客房吧。潇潇，公司现在正在运行的项目，整理一下放我办公桌上，千万要稳住股东，别让楚风泽插手公司的事。楚宁烟，我随后打给你。你知道你爸当年为什么寻死吗？说，也没什么，只不过发了一些你受辱的新闻呢、啊、视频啊，打包发给了他。没想到啊。他的心理承受能力怎么那么差？你，对了，楚仙俊是不是还不到五十啊？真可惜，成了你和莫信的牺牲品。也不知道你们楚家还能撑多久。你，你敢打我？你信不信？你，畜生不该打吗？你以为你这样就能改变得了莫信哥爱我的事实吗？在他眼里，你只不过是个工具而已。你总说莫信多么多么爱你，那他为什么不和我离婚呢？你现在只是一个见不得光的小三而已。那你是什么？你是一个杀父的刽子手。你，你，那，先。没事吧？啊，我没事的，是我自己不小心摔倒，不要怪你，燕姐。我看到是夫人先打了李小姐，随后把李小姐推了下去。他做了什么？说。李小姐永远是见不得光的小三。方晨，去喊司机，带他去医院。哦，好。我不去医院，我的脸。好好好，方晨，方晨，把李医生喊过来，快！没事了啊，别怕。没有，我没有推他，莫信，这一切都是他自导自演的。你以为他是你吗？啊，你为什么总是学不过呀？我没有，我真的没有推他。<笑>我真的没有推他。有监控，这边不是有监控吗？是他陷害你，那方婶呢？啊，他在莫家干了七八年了，他也陷害你吗？我没有，是他自己摔下去，家伙！够了，你别耍你那些小儿科的把戏了。你当这里的每一个人都是傻子是吗？可是我为什么要这么做？你想报复我？可我已经不爱你了。你会为你做的事情付出代价的。过来，跪下。
，道歉。不会畜生。好，那我帮你。呃、给我好好认错，我可以原谅你。我唯一做错的一件事，就是喜欢上你，更不应该嫁给你，更不应该用这三年的时间。去赌这个恶果！恭喜你，终于耗尽了我对你所有的爱。楚宁，楚宁，楚宁，楚宁。喂，什么事？下午我支配所有人，只有半小时。好，这里可是医院，到处都是我的眼线。这么厉害啊！我听护士说，你醒了以后到现在都没有吃东西。我给你带的药粥，多少喝点。于冰，对不起，啊，我上次……我知道你有你的苦衷，我不怨你，我只是……我只是心疼你，你，我带你走吧。我不能走。你还想回墨家？墨家有什么好的？你看看你现在的样子，你还有几条命够他们折腾的？非要爱一个不爱自己的人吗？你还要继续被那个渣男欺凌下去吗？我知道你是为了我好。你知道还这样？可是我不能放任我哥不管啊。我爸就是因为我而死，我不想，我真的只剩他最后一个亲人了。你拿他当亲哥哥，他认你这个妹妹吗？最后的亲人，你有为你自己考虑过吗？于冰，带我走。灯也不开，有谁了？于冰，这里安全吗？放心，这是我自己置办的私宅，跟邓家没有关系，谁都不知道。同一小区里还有一处明面上的住址作为掩护，莫心不会查到，你放心住。冰箱里给你准备了食材，还有什么需求随时跟我讲。于冰，谢谢你。和我还说什么谢谢？我只希望你能好好的。我可能现在没有办法回应你的感情，没关系，我可以等。我已经等了那么长时间了，你只要继续等，我相信，总有一天你会爱上我。高总，目前还没有查到夫人的踪迹，正好那几天医院的监控设备正在维修，很多监控数据都丢失了。邓宇冰呢？邓宇冰最近正常生长，目前没有什么问题。对，继续给我往深了查，这件事和邓宇冰脱不了干系。跟踪和调查的人不敢查了，查查邓家那边问题吗？废物，花钱养他们干什么事呢？连个人都找不到，让他们全给我滚！莫心哥，你回来了，你没事吧？没事，这么晚了，你也早点休息。我有办法让你找到明烟锦。什么办法？他不是在乎他哥哥吗？拿他哥哥威胁他。现在的问题是我根本就联系不到他。让楚师破产，楚师破产，他一定会出现。阿罗，现在到公司
，通知投资部、战略部，还有商务部。好，孟总，我们莫总正在开会。你给我让开！您不能进去。妈，你知道你在干些什么吗？我知道，伤敌一千，自损八百的策略，就是为了扳倒楚家。你的理智呢？以前怎么没有发现你做事不过脑子？你还不知道赶紧收手！楚宁烟呢？他跑了。我这么做也只是想把他找回来。你这样做只能咎由自取。只会把他推得越来越远，知道吗？趁现在还来得及，赶紧收手，要不然我就让你从末世滚蛋。你还想继承末世，门都没有！宁，今天该去换药了，顺便查一下血压，安全吗？没事，去我办公室换，我亲自给你换药，以后我就是你的私人医生。那，好吧。你胃情况不太好，心脏也不好，平时真的要注意了。再这样下去，你的家族还怎么去支撑呢？看来我以后要专门为你 VIP 服务了。那就谢谢你了。没办法，谁叫我喜欢你？嚯、哦，这都上手了啊？在医院就敢鸳鸯戏水啊？不信，我告诉你。这可是医院，请不要乱来。你说你怎么就这么贱，就这么贱，胆子也越来越大了。我们还没离婚，我墨家的脸都被你给丢尽了。跟我回家，我不会跟你回去的。看见了吗？你现在必须和我离婚，不然你就会被我一直戴绿帽子。保安，邓少爷，什么事啊？这里有人闹事，请你把他赶出去。好，楚宁烟，邓冰，放不了。你，你，对不起，刚才利用了你。没事，我心甘情愿。小罗，莫总，马上终止和邓氏的所有合作，待接触的项目你全部给我取消。可我们还有一个项目马上就要收尾了。我知道，这点小事我还是负担得起。另外，把消息放出去，和邓氏合作就是和我莫氏作对。还有，一切与邓氏关系进行全面和解。我要让邓氏知道，邓氏谁是。哎呀，这不是我们鼎鼎有名的邓少爷吗？我这不是忙吗？最近邓家那边有什么情况？在对我们进行正式攻击呢，有些子公司啊损失惨重，但是我们有很多的收获，拿下了很多好项目。有什么是我能做的？李冰啊，你享受着家族的资源，何必？你想学医，我们也全力支持。但是你现在为了一个女人，损害公司的利益。真的值得吗？你想找什么样的女人不行，非得是她，必须是她。不管怎样，我都要得到她。现在两家的竞争有来有往，集团还撑着呢，在海市第二的位置，邓氏待得太久了，这也许是一个可以让邓氏更上一层楼的机会。但你要知道，我不光是你哥，我还是邓家的家主。如果因为你的一意孤行对集团造成了别的损失，邓家为了自保。会果断的舍弃你，不会再庇佑你了。我知道那意味着什么，一切责任我担。我就是想夺回楚宁烟。现在莫信把所有的心思都放在我跟楚宁烟身上，他有功夫搭理你吗？别跟我提那个贱人。我现在想让您为我提供莫氏的商业情报。我凭什么相信你？我只想得到莫信，成为莫太太。没有莫氏，更别提什么莫太太。这个你不用担心，等到莫氏一筹莫展的时候，我自会把邓氏的要害交到你手上。
，到那个时候，你觉得莫羡还会看不上你吗？我怎么相信你会把邓氏给我当做嫁衣？因为我恨邓家。什么意思？你不是？事情已然发展到这儿，我也不怕告诉你，我就是邓家的私生子，生母就是被邓家害死的。他们以为我那个时候小，什么都不知道。我全都记得，你就不怕我拆穿你？你觉得我在没有掌握到你的情报之前会选择和你合作吗？三年前的真相到底是什么？楚仙君的死你参与了多少？这些年累累索索办过的丧事，要我和你聊聊吗？我知道了，我会整理好拿给你的。你，你怎么了？我哥他……哎呀，哎呀，哎呀！不是大哥，你们谁呀、啊？是莫信，一定是莫信，一定是他干的。你别怕，他不会真的胡来的。你不了解他，他一定会的。再怎么样，他也是我哥。我不想我的家人都因为我出事。你也放心，我会让邓家帮我查你哥在哪儿的。嗯、哥，怎么了？你的情报呢？墨家开始疯狂反扑了。明天，明天我就给你结果。喂，资料什么时候给我？我明天真的拿不出来。明天早上八点前必须给我，要不然我们一起完。于冰，怎么了？没事吧？没事，就是我哥的电话，我问他能不能帮忙。于冰。我还是决定回墨家。为什么？我明明可以护好你的，你难道还爱着那个畜生？不是的，雨冰，你听我说。哎，你干什么？付出那么多，现在你要告诉我你要回到那个混蛋身边？没有，雨冰，你先放开我。哎，你为什么眼里只有墨西？为什么？不是，雨冰，你看看我，你看看我，你看看我。你先放开！你你你干什么？邓雨冰，你冷静一点！滚！我让你滚！还知道回来呢，我以为你在外面乐不思蜀。你管得着吗？<笑>你什么态度？你想要什么态度？满怀爱意，那你还是去找你的李子熙吧，他肯定能满足你。但是我，你是不是出去太久了，忘了谁才是你的主子了？啊，你该向谁摇尾巴？告诉我，你就是我养的一条狗，给我摆清你自己的位置。莫信，你放手！你为什么总是不听话呀？好好当你的莫太太不好吗？谁要当你的莫太太？哎、装什么呀？啊？小年。楚宁，楚宁，楚宁，没事吧？腿能动吗？
坚持一下，我带你去医院，别怕。医生说了，最近你的腿都不能沾水。我不想在医院待着，我要回去。好，那我就给你买轮椅。我真是越来越不懂你了。我已经给李医生打过电话了，今天他就住在隔壁，你有什么事直接喊他就行。知道了，你可以出去了。哎，这不是我的房间吗？我们都要离婚了，还是分房睡得好，互不打扰。那你现在什么也做不了，我留下来帮你不正好吗？那，嗯，我想洗澡，你去给我放个水。你这腿现在连路都走不了，怎么洗啊？我去拿毛巾帮你擦一擦吧。莫信哥，早。早啊。你在楼下吃早餐吗？我吃过了，这是给楚宁嫣准备的。那你今天有空吗？我有事跟你说。我今天不去公司。这样吧。一会儿我去找你。好，我等你。行，那你也吃点东西，我给你准备好了。嗯，我先上去了。嗯、莫信哥，你进来。怎么了？找我有什么事吗？莫信哥。我看你现在跟倪言姐和好，真的很高兴。但有件事情，我不知道该不该跟你说。你说。倪言姐那天退伍的时候跟我说了一些话。说了什么？她跟我说，她跟你一起这几年里，感觉到你非常的恶心，还说要报复你之类的话。我跟你讲这些，就是想让你小心一点。她真的这么说的吗？你别哭啊，莫信哥，我不知道我们为什么会变成这样。明明最开始相爱的是我们两个，子熙，是不是因为我不能生育了，你才不能跟楚宁烟离婚？不是，子熙，你别乱想，坐坐坐，你别这么想啊！我再也不想被别人戳脊梁骨，叫我小三，叫我情妇了。子熙，没有孩子，我们可以领养，直接现成的。免得受罪吗？我不要领养的，我只要跟你有血缘关系的。那你是什么意思？我想让你跟楚宁烟离婚，娶我。再等等啊！我还要等多久啊？等，等我和他生个孩子。毕竟，莫氏需要继承嘛。好了，就这么决定了。我公司那边还有个会，我先走了。好。等他生个孩子，谁知道什么时候？绝对不能让楚烟那个贱人怀上莫信哥的孩子。到时候能不能离，可就两说了。我听方婶说，你又不吃饭，别耍脾气了，乖乖吃饭。你要是这样的话，我就在屋里安个监控吧。莫信，你这是变相囚禁。乖乖吃饭，等你好了，我就让你出去啊。我腿已经好了。没事吧？这就是你想出来的新招。我
，我可能是胃病犯了。妈，嗯，最近把王医生调过来几天吧。怎么了？楚年也有胃病，最近一直在吐，吃什么都恶心。我想让王医生过来照顾他。一直在吐，嗯，该不会是怀孕了吧？她怀孕了，不是正合你们心意吗？我告诉你啊，我可不能要这种心狠手辣的种。听方婶说了他那些事，这个家留下他迟早是个祸害。再说了，如果想要孩子，凭你什么女人找不到？上次差点没把你弄死，想起来我就生气。我劝你赶紧离婚吧。哎，妈，家族为重嘛。如果真怀孕了，就先生下来再说吧。现在我们家脱离楚家，情况也不乐观，你也是知道的。以后小心点就是了。除了药，还有没有其他的东西？那倒没有，但是这药看起来挺奇怪的，不像是保健品。你下午去买菜的时候，把这个交给你侄子，让你侄子去医院找人查一下这个药的作用和成分。好，一定要快啊！我知道了，全部查出来了。什么药？嗯，这药根本不是保健品，一个是胃药，一个是止痛药，另外三个呢是安胎药。是不是搞错了？楚宁怎么会怀孕呢？她前两天还生理期呢。也也许啊，这是出现了流产现象。贱人，怎么不会流掉呢？接下来怎么办啊？现在去药房给我买堕胎的药，伪装成之前的安胎药，全部给我换掉。可是，等我当了墨家太太，你觉得我会少了你的好处吗？钱不是问题，但换药这种事我搞不来呀、啊。医院的事我会安排的。你让你侄子去就可以，切记，一定要赶在医生来之前换掉。好，林燕，这是秦医生，让他给你做一下检查。您好，莫太太。嗯、我想问一下，莫太太平时都吃什么药？可以看一下吗？药有什么好看的？这呢？哎。这就是他平时吃的药和保健品。哎呀，放心，我只是想看一下，他现在吃的药跟我要开的药不会起冲突。我去送一下秦医生。嗯。秦医生，我太太的身体怎么样啊？莫太太这个虽然在面相上看着比较虚弱。但是我看他服用的药品，他应该是知道自己已经怀孕的事情。他怀孕了？是的，而且他应该不想要这个孩子。他的药盒里面都是堕胎啊和流产的药物，当然还要进一步拿到医院去做检验和确认。他怀孕多久了？有一段时间了。如果想要这个孩子的话，那一定要多加注意了。好，我知道了。还有一点就是莫太太常年的胃病，最近的饮食上啊，一定要多加注意调理。金医生，我有个不情之请，你能不能把那个药换成保胎药？可以，那请你尽快。好的，辛苦了。滚出去，这里不欢迎你。真以为莫心哥给你几个好脸色？就是真的爱你啊！你也太把自己当回事了。你信不信我分分钟让他把你赶出去？那正好啊，顺便让他和我离个婚，我好给你让位，不是？楚宁烟，你是在跟我炫耀吗？李子熙，你与其在这儿跟我浪费时间，不如好好去劝劝莫信，让他给你转正。别怪我没提醒你，就算你有了他的孩子，那也是私生子，上不了台面。我和莫信哥认识的时候，你还不知道在哪儿呢。我们两个可是青梅竹马，是你拆散了我们，是不是我拆散了你们？我们都心知肚明。当年你出车祸的原因，你自己也清楚吧
，根本就不是我设计的。三年前我已经给过你机会了，是你自己不要。现在你能怨谁呢？闭嘴！你就是条狗，还妄想给莫信哥生孩子，可笑！你个贱人，你还不知道吧？你就是莫家的一个生育工具。你生完孩子就会把你赶出去，到时候我来帮你抚养这个孩子，我会把他抚养的不缺胳膊不少腿，快乐健康的活着。对了，他抽伤了还得管我叫句妈，我杀了你，我好怕呀，我还可以帮你啊。我来帮你留掉这个孩子，疯女人！怎么了？嗯，莫信哥，我来陪宁烟姐聊天，她去拿茶水泼我。楚宁烟，你疯了！你们这对狗男女，我竟然还会以为你……也是，我早该看清你是个什么样的人。都给我滚出去，莫信哥！我们一起走真是煞费苦心宝宝，妈妈一定会保护好你。不管怎样，你都是莫家的孩子，你是无辜的，我一定会让你健康的成长。儿子，嗯，我有话跟你说。啊，咱们进屋说。最近跟宁烟怎么回事？没什么事吗？这么大的人了也不小了，有些事要自己好好考虑考虑。妈，我知道了，您别跟着着急了，我知道该怎么做。嗯，请进。我真不知道莫总什么时候这么有礼貌了。你喜欢小孩子吗？不喜欢，吵得很。今天胃有没有好一点？放心吧，死不了。哦，对了，今天的药你吃了吗？原来你也参与了。啊？什么？没什么。啊，那个，今天外面天气很好，要不然我们出去晒晒太阳。不需要，我累了。我们能好好聊吗？除了离婚，我们没有什么可聊的。你还爱我吗？不爱，而且我现在真的非常讨厌你。你赶紧去找你的白月光吧。那你记得把药吃了。滚！莫心，你真的是越来越让我看不懂
小肖，你晚上帮我送些公司的资料过来，你再帮我买一些药，记住，千万别让第三个人知道。小姐啊，我听医生说她真的怀孕了，莫夫人现在给她做补汤呢，莫信现在对她可好了。知道。对了，医生说呀，莫信现在不能碰那个贱女人。喂，满满，后天我过生日，你来给我庆生吧。还有，这样不好吧？你不是一直梦想开小跑吗？我来完成你的梦想。好，莫警官，我能求你个事儿吗？嗯，你说。我后天过生日，我想跟闺蜜出去庆生。我已经好多年没过生日了，你愿意参加吗？你这事不说我都忘了。行，这样吧，我给你安排。谢谢你，莫警官。哎，跟我客气什么？吃饭。嗯，今晚十二点在九州大酒店门口见一下楚烟。什么事？你不是很想得到他吗？我现在给你机会，你晚上跟他说你要离开了，你俩在酒店门口见面就好。我怎么约啊？看你本事咯，为自己喜欢的人，你最有办法。林烟，我要离开这里，以后可能没有机会见面了。林烟，我要离开这里，以后可能没有机会见面了。我想，不是不见面了吗？我要走了，道个别吧。白天见不好吗？毕竟你现在是有夫之妇，还是不想让人看见你。那好吧。干一干！哎呀，莫信哥，啊，你怎么不理人家啊？罚你再喝一杯。妈，干杯！干杯！快点喝嘛，这才乖。嗯、真棒！莫信哥，你没事吧？莫信哥，莫信哥，小心点。莫信哥，他就交给你了，你放心吧。哎，哎，莫信哥。林烟，莫信哥，哎呀，林烟，你到底还爱不爱我了？我怎么会不爱你呢？我们好好的、啊嗯，我以后肯定会对你好，你别离开我好不好？嗯，走，小心点。哎，莫心哥，莫心哥，哎，这一次我必须要离开，我要跟哥说清楚，我真的再也不想受委屈了，我也不想再受欺辱了，莫西真的是个人渣。我不知道这照片是怎么回事，这些照片到底是谁拍的？现在已经传遍了。莫信呐、啊，你你简直给莫家丢尽了颜面！不是吗？我我什么也不知道啊！这是，你说的什么混账话？你干了什么？你自己不知道？妈，我就是陪子熙去过生日去了，后来发生了什么我也不知道啊！子熙
，跟子熙有关。子熙，后来怎么样？他一直喊着楚宁烟的名字，完全把我当成了楚宁烟。而且我没带身份证，前台就是不让我进，墨沁自己进去了。真是个废物！那我也完成任务了，给我转钱吧。事情都没办好，我给你个屁！你。方神，夫人，帮我叫一下司机，我有事找他。好的。李小姐，刚刚啊，楚宁烟忽然要找司机。莫总好，你在这干什么？夫人说后天要用车。用车？有没有说去哪儿干什么？具体没说，只是说要去墓园，早上五点就走。行、啊，我知道了。行，就这样吧。后天我安排其他人，不用你。好的，明白。去吧。你又出来干嘛？当然是对你我都有好处的事。我跟一个小三没什么可聊的。那你为什么要来赴约？我们两个有共同的仇人。俗话说，敌人的敌人就是朋友，不是吗？我可听不懂你在说什么。明人不说暗话，我恨楚宁，我想让他死。你别忘了，她可是我妹妹。你别跟我在这装，我可没看过你把她当妹妹。楚风泽，你恨他？是，我是恨他。都是因为他让我家破人亡，都是因为这个丧门星、扫把星。但是让我杀他，我做不到。是因为他，你的母亲才会难产而死。你闭嘴！别再说了，都是因为他。没记错的话，明天是你母亲的忌日吧？你说这些是什么意思？啊？我可告诉你，楚宁烟明天要去墓园祭拜。他没有资格去。你说你妈妈会不会安息啊？我有一个计划。既不会出人命，也可以报复他，还可以阻止他去墓园。他看在你是他哥哥的份上，也不会追究你。说来听听。明天早上五点，楚宁烟会准时从墨家出发。到时候我会在车上装上定位器，我们两个共享位置。时机一到，你就……你一大早站在我门口干嘛？要出去了。滚开！随便吧，今天我必须陪。收起你假惺惺的样子好吗？你真让我恶心。陈师傅今天有事，我送你。那我手机叫车。我已经跟门卫打过招呼了，今天禁止所有外来车辆进入。你到底想干嘛？我说了，我送你。莫信，我真的已经对你死心了，你所做的一切都是在演戏，你真不是人。<笑>毕竟怎么说，我也是你丈夫，我要保护好你的安全，你还好吗？别以为我会为你流泪，我只是想我爸，他不应该死，我生下来就因为我而死。我听我妈说
，他很爱你。为什么他一定要离婚呢？我想有妈妈的爱，我也想让爸爸回来，我也不想让哥哥恨我。好了，以后还是往前看吧。小心！啊！楚宁，楚宁，儿子，儿子，儿子。儿子，你醒了我，我去叫医生。妈，儿子，楚宁烟呢？我先叫好医生。他怎么了？看好了，躺好，你躺好，这样，我慢慢跟你讲。这次的车祸。他那边的安全气囊没有弹出，流产导致他大出血，再加上他本身身体亏空的比较严重，现在还在抢救室，凝凝于血型已经特殊，医院现在的血库已经没有了，所以寻夺精神。但是你放心，儿子，你爸现在还在那边看着，我们一定会竭尽全力的把宁烟救回来的。妈，马上把楚疯子给关起来。好，你放心，你放心。妈，哎，我手机呢？都什么时候了，你还要手机？儿子，小心。莫信，喂，莫信哥，子欣、嗯，我想请你帮楚宁烟输血。莫信哥，你怎么了？你出车祸了？你在哪个医院？现在？我们现在在市东海医院。我们现在在市东海医院。子欣，我这辈子没求过你什么，但是我求你这一次一定要帮帮我，帮帮楚宁烟，啊！只要你愿意，我什么都答应。好，你说的事我都会去做。好。看，怎么说？答应了。好，我去跟你爸说一声，一会儿让医生啊过来帮你好好检查一下。医生怎么说？在 ICU 啊待过四十八小时，观察两天。如果宁烟醒不过来，很有可能变成植物人。更麻烦的是，宁烟以前胃出血，又癌变倾向，所以我们要随时做好准备。我去看看你爸爸，他一天没合眼了。嗯、你不是最想和我离婚吗？只要你醒过来，我什么都答应你。我以为你不会再接我电话了。我要是不接呢？那我会一遍一遍的打，直到你接为止。你威胁我？我这么爱你，怎么可能威胁你呢？子熙啊，我想你了，我们老。
皇帝房间。好。你叫我来干嘛，老婆？这么长时间不见，你不想我吗？我们已经分手了，你给我放开！老婆，我想死你了。你想要钱？谁会不喜欢钱呢？但是我更喜欢你。帮我杀一个人，好不好？我们的子熙想让谁死啊？一个瘫在床上的植物人而已。管叔，别跟我卖关子。楚宁烟。<笑>哎呀，原来三年前你精心设计的那场车祸，没有把他完全拖下水。宝贝儿，你今天下午怎么用别人手机给我打电话？这么着急约我出来，不单单只是约我吧？我怀孕了，我当爸爸了。别想太多，我已经把它拿掉了。为什么？为什么不告诉我一声？我孩子的父亲不可能是个混混。你给我两年时间，我一定风风光光的把你娶进门，到时候我们再要孩子。我们分手吧。什么意思？我不后悔，也不需要你负责。但是孩子是因为你流掉的。也是因为你，我才失去了生育能力。我要你帮我做件事。你说，明天我约楚凝烟爬山看日出，到了山脚，你开车撞一下我。我为什么要撞你？我要把不能生育的原因甩给这个贱人。莫太太的位置，未来只能是我的。只要你杀了楚凝烟，莫心就会娶我。到时候你想要多少钱，我都能拿给你。宝贝儿，你借我的手杀人，你认为莫信会放过我吗？你不会天真的以为莫信真的会喜欢你，真的会娶你吧？你胡说，他一定会娶我的。你为什么就不能跟我呢？我也会对你好。你要是真的对我好，就帮我解决掉楚宁烟。我想要他死。只有他死了，我才能跟莫信哥结婚。你怎么确定？他死了，莫信就一定会娶你？五年前莫信落水险些没命，他以为是我救了他。前几天我给楚宁烟梳洗，他又许了我一个承诺。我想，楚宁烟死了之后，我要一个莫太太的位置，不算过分吧？你能告诉我真正救莫信的人是谁吗？不知道，不过你放心，那个地方没有监控。何况他被救上来的时候，整个人已经昏迷了，而且事情已经过去五年了，不会有人查出来的。你让我好好想想。这张卡里有三百万，你拿去。这个钱莫信是不会查到的。天佑，我知道这些年你在海城有点实力，帮我的人只有你。楚宁烟现在就是个植物人，想他死很容易。事成之后，好处我不会少你的。当我成了莫太太之后，我也会帮你铺一些路子。毕竟我们两个是一路人。那不如让我进来先收点利息吧。已经四十八小时了，医生说宁烟可能再也醒不过来。然后呢？现在需要你做一个决定：后续是待在这里，还是把宁烟接回家治疗？再观察几天就回家。宁烟一向不喜欢医院。好，我马上安排几个私人医生。穿的这么骚气，也不知道去哪里鬼混了。宁烟这两天回来，你别在这碍眼。楚宁烟醒了，还没有。
莫信想把他接回来，在家里休养。我不管你搬去哪儿，两天内给我离开。喂，怎么了？我老婆想我了。时间紧迫，楚年这两天可能就要出院了。那你得加钱呢、啊。我再给你加三百万。我要七百万。天佑，你别太过分了。我只有这么多了。哎呀，宝贝儿，这是杀个人呢，又不是做什么买卖。好，但是你必须把人做掉之后，我再给你。买卖没有这么做的，你先付给我三百万，等事成之后你再补齐尾款。你觉得怎么样？什么时候动手 ？Tomorrow。医生说，你的求生意识是在得知。孩子没有了之后才开始变弱的，是你自己不愿意醒过来了，是吗？楚宁，我感觉我们，我们中间好像一直都有什么误会。我现在有一件事，我我最近才才明白，我我爱你，求求你了，你别走，别走好不好？求求你了，好吗？请进，莫先生，该换药了。你是？我是新来的。怎么不是刘护士长？刘护士长被张院长临时叫走了，所以就让我来换。对了，你太太的出院手续好像有问题，麻烦你让人去看一下。哦，好。我们这住院部信号不好，你到门口打电话吧。嗯楚年这边的出院手续出了点问题，你知道吗？对，药已经换好了、嗯。哎，谢谢。就这么解决。啊，车在监控那边查不查？那找啊。我信。我信。要是照顾不好，你就放手。有的是人愿意珍惜。就算我们离婚。楚宁烟也轮不到你这种臭水沟里的老鼠惦记。你别以为你背后那点底细，没有人能够查得到。我不知道你在说什么。看在楚宁烟的面子上，只要你不来掺和我家的事，邓家那边，我可以睁一只眼闭一只眼。现在咱们之间的斗争已经不重要了，重要的是楚宁烟。把病历拿来，我看看。轮不到你来关心，就算我再怎么不好，我也不可能伤害他。凭我这么多年在医学圈里的人脉，总归还是要比你们强的。楚宁，怎么了？楚宁。你现在里面情况怎么样？误判断应该是药物过敏引起的休克。药物过敏？那我看一下他今天摄入的所有药物单子吧。啊，可以，都在这里
一定有其他原因。我是市医院急诊科主任邓宇兵，里面的患者是我的朋友，我清楚的知道这里面的药物没有一种可以引起过敏。怎么会呢？母亲，有人要害宁烨。确定？确定。小罗，穆总，马上派人守好病房，任何人不准入内。好的。对了，医生，你今天派谁去换的药？我让小李帮我去的。你见过他？小罗，通知张院长调派今天所有的监控，一定要把这个出入病房的护士给我找出来。明白。另外，全部用自己人，知道了吗？知道了。李院长。请你现在立即去把今天所有患者输过的药物去做药物化验鉴定。好，我这就去去给我找人查一下，今天下午有人来医院想杀楚宁烨，一会儿我把我资料给你发一份。已经抢救过来了。对了，还有一件事，刚刚我收到了一条短信，说下午动手的那个护士代号叫 K。嗯，去，留下就给我来向我汇报。莫总，嗯，我和警方查到这个叫 K 的人是隔壁港城一个杀手组织的。那天你应该见到的是易容后的 K。至于幕后指挥，目前无从得知。您那天说的电话号码也是追踪不到的。那这么说，给我发短信的人，他一定是知道幕后黑手是谁。喂，恭喜李小姐，行动失败，钱已经转给杀手组织，要不回来了。不过万幸，那四百万尾款不用再付了。天佑，你这个王八蛋，坑到我头上来了。喂。现在可以相信我了，我并没有恶意。关于这件事，你知道多少？全部。你想要什么？一千万。可以。哎呀，这么痛快，看来我要少了。把钱打到我发你的账户里。一千万。你要是真的对我好，就帮我解决掉楚宁。我想要他死，这张卡里有三百万，你拿去。这个钱莫信是不会查到。李子熙，莫总，人给你带过来了。莫信哥，你看他们，莫信哥，我疼。疼吗？嗯。委屈吗？莫信哥，你怎么了？我好害怕，这就害怕了。那你和楚风泽合谋起来的时候，有没有想过，楚明烟也会疼，也会疼？不是，我什么都不知道。莫心哥，我那么爱你，我怎么会这么对你呢？你爱的不是我，你爱的是莫太太这个位置，爱到就连楚明烟变成了植物人，你依然不打算放过他。莫心哥，我听不懂你在说什么。真的听不懂吗？去，把人带过来。是。是你猜猜
，他的嘴硬不硬？被打成这样，会不会交代说什么？反正啊，他已经逃不掉了，会不会拉其他人下水呢？不是，不是我干的，我什么都不知道，是他，是他威胁我，是他栽赃我，是吗？可是他说，这些都是你策划的，是你指使他的。胡说！我什么都不知道。不是我，我就告诉他，楚念要去墓地祭拜而已。原来，这件事真的有你在参与。什么？意外吗？像他这种人渣，我根本就没有审他的必要。你以为你做的天衣无缝？车上的定位器，还有除了主驾外，所有的安全气囊都被破坏。李子熙，我不是傻，我只是以前太相信你了。如果你觉得这些还定不了你的罪，那你听听这个。不是，不是我，我什么都不知道。我知道了，是天佑，是天佑要害我。是一个小混混，喜欢我，我没有答应他，他就栽赃我，陷害我。好巧，能做这种事情的天佑，我倒是也认识一个。不过他这两年也算是在海市做地下站。数得上号的人，你说他喜欢你，还陷害你，你编证据，不能实际。去拿出证据，带着李小姐去警局。莫西，你不能这么对我，我是你的救命恩人，你欠我一个承诺，我要你现在就还。趁我还有耐心，说，我要你给我一笔钱。国外给我买一栋别墅，让我送去国外。原来是三个条件，我就是捏死，亲手杀了他。疯狗！我被一个贱人害了这么多次，我想要他死，我恨他。莫西，你也太相信他了吧！带走！放开我！放开！莫西！楚、哦、宁，你别睡了，你醒醒！厨师和莫氏一直都在等着你，你还欠我个孩子。等你醒了，以后我们好好生活。错了，求你了，别错。我把宁烟的旧物送过来了，医生说多和他讲一些过去的事情，有助于他的苏醒。嗯
怎么了？怎么了？医生，您刚刚好像醒了，我看见他动了。恭喜啊，莫夫人应该是要苏醒了。先、啊、生，先生，先生，先生，医生，医你是要水是吗？我是。你你你熬吃熬，终于醒了。先把你吵醒，就算你嫌弃我，我也会说下去。你还是原来那个样子。我以后会做好你的丈夫，你的爱人，未来孩子的父亲，永远再给我一次机会吧。可是我们还能有以后吗？我只求你能给我一次机会。我没有那么容易原谅你的。你知道我等你疼得有多苦。我想想，不要，不要！怎么了？啊？做噩梦了？做噩梦了是吗？能不能跟我说说梦见什么了？我听到了孩子的哭声，断断续续的。可是我找不到他，他想让我抱抱他，可是我一伸手，他就不见了。然后周围全是一滩血水，遍地都是。你说，他是不是在怪我？他怨我没有保护好他。不是不是，不会的，不会。这件事要怨也是怨我，怨李子熙，怨楚风泽啊！你一直，你一直都在很努力的保护他。我没有保护好他，我没有。不怪你，不怪你。<笑>你在床上躺了这么久。终于可以出来晒晒太阳了吧？嗯，母亲、嗯，你真的爱我吗？我当然爱你啊！我知道你现在可能没有办法相信我，但是我会努力的。怎么样，喜欢这里吗？喜欢，怎么忽然想起来这里了？我看了你的日记，里面写了你想和我做的很多事情。我不知道你现在还愿不愿意，但是我想尽自己所有的能力来满足你一切的愿望，让你不留遗憾。而且，这个地方也是我们开始的地方。楚宁烟，今天保护费带了吗？我真的没有钱。你没钱，你不是楚家的大小姐吗？就是，我真的没钱了。你不会是个私生子吧？我不是。喂，干嘛呢？你们干嘛呢？这是。地上那个，过来。去给我靠边站着，快点。这，你是不是认识梦瑶啊？大姐没错，听着，这个人以后你们谁都不娶。真的有很多回忆。你能原谅我吗？我已经原谅你了。好，休息。你今天去客房睡吧，总睡沙发不好。没事，我在这陪着你，省得害怕。那你睡这儿吧。什么？没听见，算了。那我上来
，别！我们有个孩子不好吗？我不想吃药。我昨晚做了错事，你不用吃药。我不放心。其实都换了好几次了，你也不用吃了。最后吃的都是保胎药。确定？但吃多了对身体也不好。既然事情已经发生了，我不可能当做不知道。谢谢你这段时间帮我打理处事。明天开始我要去上班。但你的身体……我没事。你好，你好，我来找你们楚总，请问有预约吗？预约？没有。那我们这边没有预约是不可以上去的，请问您找他有什么事吗？我来接他下班。接他下班？我劝您还是算了吧，我们楚总已经结婚了，不包养小白脸。<笑>哎，问你个事儿啊，你们楚总。平时有很多人追吗？那当然了，有钱又好看，我都想追。好。喂，我在你们公司楼下，前台说必须预约才能上去。嗯，好。我呢是你们楚总的合法丈夫，我们已经结婚三年。还有。以后那些和他来表白的小白脸，一个都不准放进去啊！好，一个都不准放。记住了，到底记住没？记住了。哎、楚宁，我们结婚吧。什么？我们不是已经结婚了吗？我说，我们办个婚礼。莫信，你又想搞什么鬼？那么多人都不知道你结婚了，刚刚楼下还有人说要追你呢。我一个都没见，你是小孩子吗？这种醋都吃？我就醋做的不行吗？你还在考察期？那考察期又不耽误结婚。再说了，那本来不就是我欠你的吗？那，好吧。呃，定情谢我，我特意找人照你做的。照我做的？但为什么我觉得他更像你啊？夫妻相啊，我感觉也是。真好。亲爱的，咱们觉得这件婚纱合身吗？我挺喜欢的，就是腰有点紧。那我给您换一件呀，不用了，我喜欢这件。好，那就这件。终于见到你穿婚纱的样子了。新娘特别好，看我这儿笑着。准备好了吗？准备好了吗？我戒不掉你。可见。OK， 笑一笑。来，开始。新娘，好、哎，楚、啊、念，楚念，你没事吧？你是不是有点低血糖？我们必须去医院检查一下。你看看你这姐，吃的那么少，还老呕着，这样下去你身体受不了了。可这边，没事，我们明天再来。我明天还有会，是身体重要还是开会重要啊？好吧，听你的。